Hola, Tierra Amantes. Hola, Tierra Amantes. Hola, Balú. Él es Balú, que el otro día no lo pudieron conocer. Bueno, esperamos que estén bien, felices, tranquilos. En este video queríamos compartir con ustedes por qué cultivamos de la forma en la cual lo hacemos, que es no arar y, o sea, no dar vuelta al suelo, sino construir capas de fertilidad y arriba del suelo y plantar ahí. Que ahora Inti les va a contar un poco más. Eh, bueno, básicamente nosotros nos basamos en la observación. Nos basamos en que en la naturaleza no, no existe lo que se le llama suelos descubiertos. Si miramos, no vamos a encontrar un suelo que no tenga cobertura, que vendría a ser materia orgánica, básicamente, como por ejemplo en los bosques o en los montes, en donde son ejemplos de fertilidad de la naturaleza y nadie los está manteniendo, solamente los seres que en él interactúan. Por ejemplo, si vamos al suelo de un bosque biodiverso y, y antiguo, vamos a encontrar restos de hojas, de ramas, podemos encontrar eh, materia fecal de animales, restos de, de corteza. cuerpos, corteza, de todo tipo de materia orgánica. ¿Y qué pasa? Estos ciclos de, de sacar materia orgánica del suelo, que es lo que pasa con un árbol o una planta, cuando nace, a través de los nutrientes crea esa materia, y después de devolverla, es lo que alimenta esos ciclos de fertilidad que ya están presentes en la naturaleza. Entonces, básicamente, nosotros tratamos de imitar eso. Eh, no tenemos un método fijo, sino que vamos probando diferentes. Acumulamos materia orgánica sobre el suelo y buscamos maneras de la hierba existente, pasarla a tapar la luz solar que le llega, descomponerla y que pase a ser más alimento del suelo y que sean las raíces de las plantas las que trabajen ese suelo incluyendo también en esas raíces todo lo que ello implica. Bacterias, hongos, microorganismos, eh, pequeños insectos, bichitos, todo. Entonces es como un ciclo cerrado de nutrientes que ya sea encontrando el pasto seco, las hojas que en algún lado se barran y se quemen o lo que sea, viéndolo con otro ojo como una fertilidad, que es eso que podemos utilizar para cultivar nuestro alimento o nuestra medicina. No pensamos que arar el suelo esté mal o que haya un método correcto o incorrecto para trabajar la tierra y obtener alimentos. Simplemente es el que a nosotros nos resuena. Entonces nos basamos en que los suelos cubiertos promueven la regeneración de los suelos, haciendo que esa materia orgánica se descomponga. Y de cierta forma los, cielos, los suelos descubiertos eh, bueno, son más propensos a la, a la erosión y, y demás. Entonces... Para Partimos de qué es la cobertura. Sí. ¿Qué es la cobertura? <risa> la cobertura es como una, una capa de protección que se encuentra en, en todos los sistemas eh, naturales de vegetación, porque no existe el, el suelo pelado, no existe. Existe solo por la intervención humana. Entonces, podemos entenderlo un poco más si pensamos que estamos afuera, eh, es verano, estamos, es mediodía y, y el sol está muy fuerte y no nos ponemos nada sobre la piel para protegerla, o sea, no, como no tener ropa protectiva, protectora. Claro. Eh, entonces está, la piel se quema y lo mismo es con los suelos, ahí ves cómo se agrieta el suelo, eh, cuando no hay cobertura y... Nos basamos, claro, en que en el suelo hay seres que viven y no están acostumbrados a que el suelo esté totalmente descubierto. Entonces queremos aprovechar esa vida que ya está en el suelo, ayudándola, creándole una cobertura. Y esa fertilidad que crea la vida del suelo mediante el ciclaje de nutrientes y materia de todo, es la que confiamos en que le da la nutrición a las plantas y a nosotros. Algo que les quería mostrar es... Acá es donde nosotros dejamos nuestro pasto seco, ¿no? O sea, acá nunca hicimos laboreo de suelo ni nada, pero la simple acumulación del pasto seco ya descompuso parte de la hierba que existía en el lugar, que era igual que eso. Y ya queda muy poco. Bueno, acá podemos ver una, obviamente, porque no tiene tanto tiempo acá. Tampoco había otras plantas creciendo, pero nada, se descompuso. 
Entonces ese es uno de los principios que pasa a ser alimento de las plantas que van a estar creciendo arriba en las láminas que nosotros construimos. Y si les interesa saber más, háganos saber y, y hacemos todo un videito. De cómo construimos algunos de los canteros o diferentes experiencias que hemos tenido, porque es todo un tema. Mm. En sí, eh, nunca se termina de aprender, creo yo. No. no. Entonces, por eso la experiencia de aprender, compartiendo. Para inspirar y aprender nosotros también de ustedes. Gracias. Muchas gracias. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Pónganse creativos, miren hacia alrededor, dibujen ahí y no se olviden, por favor, compartan, suscríbanse, pongan me gusta, comenten lo que les pareció. Comenten. Estamos abiertos a escuchar. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Nos vemos.